Ya İslam akıldır. İslam nurdur. Yani samimiyet. Her şeyin en güzeli, en doğrusu, en iyisi İslamiyettir. Makul olmak, sevecen olmak, akıllı düşünmek. Şimdi akıllı düşündüğümüzde hemen Allah'ın varlığını anlıyoruz. Karmaşık bir şey yok. Ne güzel. İmtihan de o kadar açık ki. Bak, hem zorluk var hem kolaylık var. Mesela sabah kalkıyoruz. Mesela uykunun etkisi tabii. Insan şey, banyo yapmak ihtiyacı oluyor. Aa, hemen Allah sabah yıkıyor. Allah. Cenab-ı Allah. Ne büyük nimet ya. Sonra acık duruyor. Sonra yemek yediriyor. Bak, önce acık duruyor. İmtihanın geri olarak önce acık duruyor. Sonra yemek yediriyor. İşte karanlık yaratıyor. Şimdi karanlıkta hareket edecek gibi değiliz. Bir düğme yapmış Cenab-ı Allah. Düğmeye basıyor Allah. Eli vesile ediyor. Şak. Her yer ışığa kalk oluyor. Aa, pırıl pırıl aydınlık. Mesela bir karanlık zor bir şey. Mesela ce cennette karanlık yoktur. Cehennemde vardır karanlık. Karanlık, zulümat zordur yani. Aydınlık nimettir. Şu karanlığı bu kablonun içinden diyor, elektrik geçiyor diyor. Bakıyoruz bir şey yok kablonun içinde. Acayip bir kudret onun içinden koymuş Allah. Pırıl pırıl. Bir yandan ışık meydana gidiyor. Bir yanda müzik çaldırıyor. Evet. Bir yandan soğutucu çalışıyor. Evet. Bir yandan buzdolabını çalıştırıyor. Bir yanda ısıtıcıyı çalıştırıyor. Bir yanda bilgisayarı çalıştırıyor. Aynı kablo. Mesela bilgisayardan Amerika'daki arkadaşıma görüyor. Hani böyle cin çağırma küreleri falan olur ya tarih filmlerde. <gülüyor> hani böyle hani bakar kürenin içine evet. görüyor. Biz onları hayretle düşünürdük eskiden. Değil mi? Uzaktaki insan. Evet, evet. Aynısı oldu bak işte. Evet. Bakıyorsun şak adam karşında. Gerçekten. İstediğin kişiden görüşebiliyorsun. istediğinden konuşabiliyorsun. İstediğin yere istediğin anda ulaşabiliyorsun. Ahir zamanın fevkalde insanları pek kavrayamadılar. Alıştıkları için kavrayamadılar. Mesela internete alıştılar. Onun için pek kavrayamadılar. Ya ne demek sen istediğin gazeteye istediğin an giriyorsun. İstediğin memlekete, hatta dünyayı kuş bakışı istediğin yeri görebiliyorsun. Yani mesela kendi evini görmek istiyorsun, basıyorsun düğmeye, tak, gökyüzünden evinin olduğu yeri görüyorsun. Kahvehane istediğin yeri git, mesela mahallenin istediğin mahalleni görebiliyorsun. Yani biraz daha detaylandırsa aslında yapacak, yaparlar da yapmıyor, kasten yapmıyorlar yani. E, güvenlik nedeniyle yapmıyorlar. E, Adamlar en ince eşgaline kadar görünecek gibi ya. Adam dışarıda görecek, gezişi var, hepsini tespit etmek mümkün oluyor. Evet. Çok acayip. He. Mesela bak şimdi diyorsun, kahve gelsin. Allah işe de kahveyi yaratıp getiriyor Cenab-ı Allah. Tadını da veriyor. Havaya kaldırıyor Allah. Mucize havaya kalkması. Kolumu vesile ediyor. Kolum olmadan gelse tabii hep herkes. <gülüyor> Dünyada en büyük olaylardan biri oluyor herhalde. <gülüyor> Mesela hoşumuza gitsin diye tespih yaratıyor Allah. Ne güzel taşlar yaratmış Allah. Bugün yine bana 5-6 tane tespih geldi. Yeşil akik geldi. Kırmızı akik geldi. Şey ee, daha açık kırmızı. Ondan sonra çeşit renklerde akikler. Hiç adını sana duymadığım yer. Mesela kan taşı geldi. Kan taşı normalde ben kırmızı sanıyordum. Değil. Kırmızılıklar var içinde ama yeşil ağırlıklı. Gerçek kan taşı öyle. Evet maşallah. Ondan sonra. Mesela hoşuma gidiyor taş. Görünüşü. Mesela güzel insanlardan çok hoşlanıyorum. Sizin güzelliğiniz ben abartmıyorum. Yani dünya çapında bir güzellik. Çünkü ben bakıyorum internete hani güzel kadın var, nerelerde var güzel kadınlar diye. Hakikaten e, dünya çapında güzelsiniz. Elan maşallah. Yani hayır, olabilir de bana göndersinler e, şeyden internetten göreyim. Mesela bak şöyle birisi de var desinler göreyim. Yani Baya güzelsiniz siz. Maşallah. Çünkü cilt kaliteniz, temizliğiniz, aklınız, boy, boz. Bir de kusursuz bir fiziğe sahip olmanız bir mucize. Çok çok acayip. Elhamdülillah maşallah. 
Mesela size ne kabalık var, ne bağırtı çartı var, ne huysuzluk var. Kadınlar çoğu deli oluyorlar ya birçoğu. Yani çoğu derken onda bir de olsa, yüzde bir de olsa. Evet. Çok deli. Mesela psikopat. Hiç ummadın onda. Olmadık manyaklık yapabiliyor. Olmadık kalleşlik, olmadık vefasızlık. Tahmin edemeyeceğin hareketler yapabiliyor. Ama Müslüman ne yapacağı belli. Sinirlense bile adil ve makul. Çünkü Allah'ın kendini gördüğünü biliyor, duyduğunu biliyor. Hiçbir şekilde adaletten, haktan ayrılmıyor. Hep makul ve affedici. Halim. Ama dinsiz olduğunda manyak gibi oluyor. Deli oluyor. Sinirden kendini yiyor artık. Uyuşturucuya müptela oluyor. Daha da olmazsa önce sinir yatıştırıcı ilaç almaya çalışıyor. O olmuyor. İşte sigarasına bir şeyler karıştırıyor işte. Esrar mesrar falan karıştırıyor. Ondan da hızını alamıyor. Saldırganlaşıyor. Cam çerçeve kırıyor. Kepazelik yapıyor. Kendine zarar vermeye başlıyor. Çok pis oluyorlar ya. Allah vermesin. Etleri pis. Görünüşleri pis. İnsan ürküyor yani böyle çok çok tehlikeli tipler. Ürküyorduk yani teyakuzda olmak durumunda kalıyoruz. Her türlü haltı işleyebilecek şeyde. Halbuki mümin ne güzel ya. Nur gibi yani. Çok makul insan. İstediğini konuş. Gayet makul tutarlı bir insan.